什么？事故现场？妈，小心点啊！嗯，我跟你说的，你都记住了啊。一根，你要多少？这样吧，你告诉我名字，我就买两根。行，我叫张涵燕，涵养的涵，鱼燕往返的燕。涵燕，涵燕这名字跟人一样漂亮。来，你的玉米。等等，两根不够。不够，那你要多少？那得看你的意思喽。什么叫看我的意思啊？你要是告诉我你的电话号码，我就买四个；告诉我你家的地址，我就买六个。要是你跟我约会的话，我就把你所有的玉米全都给包了。你把我当什么人了？不买就算。哎，哎，别走啊！我话没说完呢，你别急着走啊！你说呢？哎，侄子，哎，刘翔，来来来，真扫兴，扫不到，拦不到，偏偏这个时候到。哎呀，儿子啊，看什么呢？啊，啊，没什么。哎，你那边的事办的怎么样了？我都查清楚了，资料都给你拿回来了。记着啊，你这趟回来唯一的任务，就是把金玉堂给抢过来。这事儿就看你儿子的表现吧。嗯，看你这么有信心，妈可就放心了。放心吧，我不会让你们失望的。不愧是我刘国勇的儿子。好了，赶快上车呢。走走走，走吧。到底是什么人呢？怎么会倒在我们家附近的林子里啊？身上什么证件都没有，只能等他醒了以后啊，咱们再问问他。对了，妈，还是打个电话回去吧，挺晚了，不然的话爸爸找不到我们。哼，他呀才不会找我们。你爸呀，只要身上有钱，不在外面混个三五天的，他是不会回家的。他不回来也好，免得让我看见他生气。哎，醒了！你醒了？你觉得怎么样啊？倒在我们家附近的林子里面，我们就把你送到医院来了。你叫什么名字啊？怎么会昏倒呢？我叫什么名字？我想不起来呀、啊！啊，我的头好痛！啊啊啊！哎呀，快去叫医生啊！快去叫医生啊！快去！哎，哎呀，头好痛啊！啊，医生
，医生，哎呀，我的头好痛！这是患者的脑部脑 CT 片，你们可以看到这里有少量的出血，虽然不致命，但是却影响到脑神经的正常作用，因此引发了逆行性的遗忘症。惨了吗？他丧失了记忆，身上又没有证件，我们该怎么办呀、啊？能怎么办啊？嗯，他晕倒在我们家附近，也算是跟我们有缘吧。那就先暂时收留他一下。但是我们根本不知道他的来历，万一他是个罪犯怎么办？你们是病人家属？哦，我们不是啊，哦、不是的。好吧，不管你们承不承认他是你们的亲人，既然你们把他送过来，就要对他负责到底。目前他的情况还算不错，算是捡了一条命，但是还得留院观察。这段时间啊，他身边必须有人照顾才行。我说大个儿啊，大个儿。啊，是啊，因为你记不起自己的名字，身上又没有什么证件，我们看你长得这么高大的，所以呢，我跟我妈呢，就决定暂时要叫你大哥。我我现在真的什么都想不起来了。嗯，医生说你脑部受创，得了逆行性遗忘症，呃，就是说失去了以前的记忆。逆行性遗忘症。嗯。你的意思是说，我我永远都想不起来我自己是谁了？哎呀，不会的，不会的。医生说了，有些人呢，时间长了，慢慢这个记忆是会恢复的。嗯，好好养病，总有一天会想起来的啊。那万一我我永远都想不起来怎么办呢？啊，你你别乱想了。反正我跟我妈都会好好的照顾你的啊！你们会照顾我？嗯。你们认识我吗？你们又不认识我，为什么？哎呀，不为什么，就因为你倒在我家附近的林子里了，那我们也不能见死不救啊，对吧？嗯，是啊。那我现在该怎么办呀、啊？我要是一辈子失忆，那……你就别想那么多了啊，都会好起来的。嗯，我应该怎么称呼你们？我叫韩燕，张韩燕。我妈呢，姓田，名英，不是老鹰的鹰啊，是英文的英，记住了吗？行了，别说那么复杂了，叫阿姨就好，就叫阿姨啊。嗯嗯，来，喝点水，喝吧。哎呦，慢点，慢点，慢点。慢点，大哥，我今天来的路上听说金玉堂正举办一个酒名征集大赛，奖金一万块呢，我决定去试试。这白酒呢，有好多种香型，有清香、酱香、米香、凤香和芝麻香等等。这二锅头呢，原本是清香质朴，但是配合酿造的过程不同，又兼具了茅台的细腻醇厚。还有老白干的干裂品拔，这简直就是两个优良品种的结合。哎呀，要改个好名字，难呐，难。哎，你看起来这么年轻，没想到对酒还挺有研究的嘛。哎，你可别把我当酒鬼看呐，我只是天赋异禀，从小到大。我尝过一次的酒，就没有认不出来的。就算是绍兴醉鸡，我也能说出那酒的来龙去脉。还有啊，更厉害的是，我可是千笔不醉。哇，你这么厉害啊！哎，那你结婚的时候就风光了，别人结婚都是男方在挡酒，你结婚的时候别人给你敬酒，一个人就全包了。等等，你刚刚说敬酒，怎么了？敬酒，婚宴，对
哎呀，我想到这酒叫什么名字了。哎，你可真行啊你！不不不，我得赶紧把它写下来，要不然我忘了。说了什么？干嘛那么激动？哎呦，哎呀，这雨怎么下这么大呀？啊、哎，妈，你受凉了？没事，走吧。哦，快，做进手术室。来让一下，让一下，快、啊、让一下，让一下，请让一下。妈，他们就是金玉堂的人。妈，妈，哦，你怎么了？盯着人家看，看的神都跑了。哦，没事。啊，走，我去看看大哥去吧。哦。妈，哦，你看你头发都湿透了，快进去把它擦干吧，要不然的话会感冒的。哦、好好好。哎，你怎么下床了？你来了，嗯，我现在伤好的差不多了，躺在床上那么久，我就下床走动走动。哇，看起来你真的好了很多啊。嗯，那你有没有想起什么来呀、啊？什么都没想起来，我只要一想事情就觉得头痛。哎呀，不急不急，你先坐下啊。这种事情啊，急不来的。你先安下心来养病，我和我妈会帮你找到家人的。对了，医生刚刚有交代过，说我的伤好的差不多了，随时可以出院。可以出院？嗯，这么快？嗯，但是你的伤还没有完全养好啊！你不是得罪了这里的医生，他们要把你赶走吧？怎么可能？我伤成这个样子，怎么得罪医生啊？医生说我现在身上只有一些小伤，按时敷药就行了。嗯，哦，对了。之前忘了把这个给你了。这些首饰呢，是你之前做手术的时候，护士帮你摘下来的。你看看。哇，这些东西是我的。嗯。啊，对了，我一直在想，我的医药费肯定花不少钱吧？这医药费我……你的医药费确实需要不少钱，而且我妈跟我。都还在为这件事情烦恼呢。呃，呃，要不这样吧，我看这个戒指做工挺精细的，你先帮我把它拿去卖了，然后拿去付医药费。如果不够的话，连这个项链都卖了。哎，呃，我先拿戒指吧。嗯，如果不够的话，我再管你要。反正你现在更需要钱的，对吧？那也好，你说好。哎，你饿了吧？先吃点东西吧，好吧？哦，妈。怎么了？一直在这里发呆啊？啊，没有啊，呃，我再去买点什么啊，我去买，我去买。哎，你要去买什么呀？哎呀，你别管了，我去去就回来。哎，等等，拿伞啊。那呃，阿姨啊，要不要先吃点东西再去买啊？啊，不用等我，你们先吃啊，我一会儿就来，一会儿就来，一会儿就回来啊。你们先吃吧，不用等我了啊。我妈今天怎么这么气？婶婶，大哥，婶婶，啊，大嫂，怎么样了？你们还来干什么？呃，那，那个，呃，叔叔心脏病发作了，你爸爸通知我们，我们就来了。要不是因为你们，爷爷怎么会犯心脏病呢？你们最好赶快离开这儿，不要再惹爷爷生气了。彩凡，这事儿，爷爷自有安排，你少说两句。婶婶，您别担心，这医院好。
，又有一流的医师，叔叔不会有事的。是啊，别担心，叔叔他什么大风大浪没有经历过呀？啊，哎，别一副油腔滑调的样子，我看见你们就有火。彩凡说的没错，他爷爷要是有什么三长两短，我要你们好看。哎，婶婶啊，你说话得公平一点。怎么说？我们也是刘家的人啊，自家人回自家住有什么不对的呀？你干嘛防我们就像防家贼一样啊？你这样说话，我们心里很难过。大伯，婶婆，这个我妈说话呢是难听了点，但确实也没有说错。我说你们就别生气了，你们这年纪确实也已经大了，应该把机会让给我们这些年轻人来试一试。你们要相信我，如果这经营权在我手上，我一定让金玉堂风生水起，把咱们家的酒推上世界第一的位置。刘翔啊，你还真以为家里没人了是不是？你看你爸妈一回来就要秘方，你呢，来要金玉堂的经营权。我，你说说，这难道不是家贼难防吗？打江山的时候你们不在，现在做出一番事业了，你们就回来了，天底下哪有那么好的事情？哎，我说，别那么仗势欺人，说句公道话啊，这些啊，看到没有？那都是正正经经的刘家人，流的都是刘家人的血。可是你呢？你是被人给扔到了金玉堂酒庄门口的孤儿，要不是大哥和大嫂心肠好，收留了你。你早就横尸街头了，你以为刘家的房子住久了，你就成了刘家的传人了吗？别那么横啊！要说到正宗刘家第四代传人，就非我家刘翔莫属，名正言顺，身上流的可是正宗刘家人的血。一个没名没姓的孤儿，哪边凉快哪边去，别站在这碍眼。说什么？那一般见识。谁是孤儿？行了行了，别再说了。你婶婶说的也对，你本来就不姓刘。妈，你怎么会这么说呢？这么多年，你真的从来没有把我当做您的女儿吗？我为您做了那么多，你真的一点都无动于衷吗？为什么？你总是要想着玉萍，说不定。说不定他早就已经死了。你，我根本就不需要像你这样一个冒牌货在我面前嚼舌根子。我告诉你，我只有玉萍你一个女儿，而且我相信她没有死，我一定能找到她。慧敏。说什么？彩凡就是我的孙女儿，还想留在刘家的话，就好好管住自己这张嘴，不要拿她的身世大做文章。还有你，跟你说了多少遍，不要伤害彩凡。喝喜酒，你们俩就在家好好待着，哪儿也别去，听到没有？知道，那你们要早点回来。姐姐，姐姐你在哪里呀、啊？你快回来，我怕姐姐。姐姐
，小朋友，你怎么了？我要找姐姐。怎么回事？怎么会把妹妹看丢了？我不知道，我一直在书房里面看书，我不知道妹妹跑出去了。我让你看好，你为什么不看好了？她要是丢了，我一辈子不会原谅你。明明是自己走丢的，她是自己走丢的，不是我。啊啊好吧，啊，脚没事吧？开门！开门！小凡，爸，原来你在这儿，你没事吧？没事。啊，这位女士。啊，我正好看到她的脚崴了。怎么了？啊，快回去吧，彩凡，啊，你小心一点啊。我跟大个等你很久了，你都没有回来，我们怕你出事啊。没事。你怎么了？啊，没事，走吧，走，快回去吧。就先把他送回去休息了。嗯。哎，彩凡这孩子，性子烈，吃软不吃硬，就你天天骂他，怎么做妈妈的？孩子的脾气，你都拿不准。爸怎么样了？医生说做完手术之后，没有生命危险，可是到现在还没醒。啊。妈，怎么了？妈，我知道，您不愿意国勇他们进咱们刘家。可爸这次心脏病发的这么严重，您就别再刺激他了。那你让我怎么做呀？别再跟爸吵这件事儿了，好吗，妈？那让我眼睁睁的看他引狼入室吗？爸说，他答应过大伯，有责任照顾国勇他们一家。爸向来一言九鼎，答应别人的事儿从不食言，这一点。您不也是最欣赏的吗？他答应，我没答应啊！哎呀，妈，你就别怄气了。你如果再这么跟爸爸唱反调，要是他再一着急，又发起病来，最着急、最心疼的，不还是您吗？哎，病人醒了。哎，哦，医生，病人怎么样了？病人醒了
，可以进去看他吗？可以。啊，叔公，叔公，叔公，你没事吧？叔，你吓死我了！我一听到你心脏病发，我急得差点没有晕过去啊！叔公，你没事吧？啊，别担心，叔公没事。起来吧，起来，起来。哎，哎呀，本来叔公准备和你们大家吃个团圆饭，可现在看起来得等叔公出院了。叔公。你要是不好，我吃什么都不会香的。我现在最希望你身体快点好起来。好，好，好。呃，叔叔，您身体不好，有些话我不知道该不该说。啊，我身体没事，你说吧。啊，好，呃，是这样。您当初答应我公公要照顾我们的。这话还算不算数？当然算数。哦，呃，那,那太好了，刘翔回来了。他是我们刘家唯一的男孙，呃，传递刘家的香火，以后就靠他了。嗯，回来就好，很好。叔叔啊，也别让国勇和刘翔坐享其成，哎，教教他们做生意，给他们找个工作干干。可是叔公，我不敢插手家里的生意，我怕，我怕有人可能会不欢迎我们回来吧。胡说，哪有这回事？我现在还是这个家的主人，什么事我说了算。其实，我也不是反对他们住在我们刘家。到公司去上班也行，可是事情也要有个先来后到吧，也不能什么都不懂，就做领导，那谁还能服气是吧？那你的意思？让他们从基层做起，把该学的东西都学懂了、摸熟了，才是咱们金玉堂需要的人才。嗯，这也有道理，就依你的吧。但是呢。我还有个条件，我就给你们三个月的时间。三个月，要是你们能够学会呢，就让你们留下来。三个月，才三个月呀、啊！但是三个月要是学不会的话呢，那你们应该有自知之明，收拾收拾，离开咱们刘家。说，这三个月是不是太短了些？我干这一行也是从小做起的，也有二三十年了。你要他们三个月之内全都学会，那你觉得，叔叔？哎呦，婶婶愿意给我们三个月的时间，这足够了。况且，这金玉堂的秘方是我爸爸传下来的，我是他的儿子，刘强是他的孙子。我们身上都流着他的血，就凭这一点，我们没有学不会的道理。叔叔，您放心，我们一定会全力以赴，不会砸了我爸爸的招牌，更会发扬金玉堂的精神。好，国勇说得好，这样，我们兄弟手拉手，一起把金玉堂做得更大更强。啊，嗯，还请大哥，啊，多多指教。对，对。这才像一家人嘛！啊，对了，进城啊啊！明天我们的新酒就要定名了，你们几个赶紧去协商，把酒名给定下来。爸，您放心，我们明天一早就开会，您就等着好消息吧。嗯，好。慧敏呢？怎么不见彩凡呢？啊，爸，嗯，彩凡刚才来过了，临时有事，他又出去了，办事去了。哦，哎，这丫头，鬼主意最多了。你们开会可记得把她叫上。哎。
，知道了。嗯，嗯，哎，多吃点啊。嗯，专门为你炒的。你也吃点。小朋友，你怎么了？我要找姐姐。这个小朋友的爸妈也太不负责了，怎么把孩子一个人丢下不管？万一遇到坏人怎么办？还是先把他带回去吧。多吃点，伤才会好得快。嗯。那你也来点。来来来。多吃一点啊！来，妈，我们够了，你自己吃吧，你都没怎么吃。妈妈吃饱了，吃吧。妈，你是不是担心房租的问题啊？房租？对啊，你今天一整天都好奇怪啊，不对劲儿。哎呀，房租的事你就不用操心了啊。那个，东城那边啊。正好有个夜市，妈准备收拾收拾，到那边去摆个摊就行了。那我明天陪你去吧。哎呀，不用不用，你就在这儿好好照顾大个我一个人可以的。算一算，这个房租要十号才交，没问题的，来得及。嗯嗯，阿姨，真不好意思，给你们添麻烦了。大个说什么话呢？要不这样吧，等我出院之后，帮你们摆摊多一个人多一份力嘛，有我帮忙，钱肯定赚得多一点。不用，我们救你又不是为了让你回报，不用你操这个心啊。哎呦，那不行的。嗯，而且我这个逆行性遗忘症还没有好，我哪儿都去不了。你们不收留我，我住哪儿？我怎么办啊？哇！我们救了你还不够，等你好了还要继续收留你啊！是啊，两位美丽的小姐，拜托你们收留收留我吧，拜托拜托拜托了！不行，这一家哪那么好的事？你自己说，你能帮上什么忙？哇，我能帮的忙可多着呢！看我这么大个儿，我什么粗活都能做，而且有我帮你们摆摊，我保证你们生意兴隆，财源广进，大吉大利，大富大贵，而且你们还可以……好了好了，大个，你这些吉利话呀。留着过年的时候拜年再说吧，啊，吃饭吃饭，饭都凉了啊。那，你们答应我了。大个儿，就把这儿当自己的家，啊，别客气，快坐。对啊，我爸不在，你就放心住下吧。把伤养好以后，要走再走。哎，妈，你先招呼一下，我把那个杂物间收拾好，他就住在那儿吧。好。哎，坐呀，快坐下。哦，谢谢。哦，大个儿啊，对了，这些钱呢，是我们把你的戒指卖了，然后帮你付了医药费剩下的。来拿着，哎，不不不，阿姨，这钱你收着吧，拿去付房租。哎呀，那怎么行呢？这房子是我们住的，怎么能让你付房租呢？拿着拿着，拿着。哎，别别别别别，阿姨，拿着吧，拿着吧，拿着吧。哎，不管怎么说，我们都没有道理拿你的钱。就是，拿着。放心吧，啊，我和我妈会有办法的。这怎么好意思啊？哎呀，你们怎么那么固执啊？哎，我们不是固执，是原则。我只想在我能力范围之内尽一点心力，你们连这点心力都不让我出。哎呀，好，你当时受伤昏迷，如果我们不救你的话，你会没命的。换作是别人也会这么做，你就别跟我们争了。好了好了，真说不过你们。哎，对了，我想去你们发现我的地方看一看，看能不能想起什么。
。好啊。我们当初就是在这个地方发现你的。怎么样？想起点什么没有啊？想起什么来了？我什么都没想起来，我一想就觉得头疼。好了好了，别想了啊，这不刚出院吗？俗话说，心急吃不了热豆腐，想来想去，这不得把脑子给想坏了？妈，脑子想不坏的吧？那，那他只要一想，头就那么的疼，别勉强他了。行了，回家吧。我们回家，走。哎呀，别动！哎，你别动啊，别动！我现在根本就动不了，你们快一点，我好怕他咬我，你快点救我！大哥，大哥，你别动啊，别轻到蛇，你别动！那怎么办？我来，我来想办法。受伤了，来！哎呀，小心啊！哎呦，小心！妈，都是我不好，害你把脚扭伤了。哎呀，是妈自己不小心，这怎么能怪你呢？要怪就怪我，都是我说要去树林，结果不但什么都没想起来，还害得阿姨受了伤。好了好了，你们两个人啊，什么都别说了，我不怪你们任何一个人。没事的，只是我这个脚连走路都不能走了。那明天，韩燕，明天只能你一个人出摊了。哎呀妈，你放心吧，这摆摊做生意的，我从小看到大，我应付得来。哎呀，你总归是个女孩子，还是有些不方便。哎，我看这样吧，明天开始我陪韩燕去摆摊，等到韩燕把我都教会了之后，你就可以回来陪阿姨了，这样好吗？你要帮我们摆摊做生意，嗯，哎呀，这怎么好意思呢？哎呦，没什么不好意思的，你们救了我都不让我报答你们，现在是我可以报答你们的最好机会，你们就答应我吗？可是，摆摊可是门手艺哦，要看资质的，你行不行啊？哎，我是失意，我不是笨，更何况只要我认真学，就没有学不来的。哎。我们家的烤玉米可是很出名的哦，你这个大个，怎么样，想偷师啊？是啊，徒儿见过两位师傅。只要你愿意吃苦，我们当然愿意教了。哎，我有个好点子，现在有你帮忙了，以后我们就可以送外卖了。你是个男孩子，就不怕有人欺负了，对不对？对不对？哇，对，没问题。这是个好主意。喂，是，我是。啊，那明天就麻烦你早一点到了。我叫刘彩凡，你到了打电话给我就可以了。不会吧？好，我明天一定过来。好，谢谢啊。谁打来的？太好了！我之前参加了新酒命名的活动，名字被采用了。妈，我们有钱交房租了。什么活动啊？还有钱？啊，到底是怎么回事？你慢点讲，慢点讲。哎，韩燕，就是你之前说的命名活动啊！你被选中了。嗯
，到底是怎么回事啊？我还是不懂啊。哎呀，阿姨，呃，就是韩燕她参加了一个新品牌酒的命名活动，她被选中了，奖金一万元呢。啊，一万元啊！哎呀，韩燕，你太棒了！哎呀，哎呀，妈，你小心点儿。哎呀，看我高兴的都忘了自己的脚了。妈，刚刚就是他们打过来，叫我明天去领奖。我们就不用担心房租的问题了，你就安心养伤吧。哎，我想到了，怎么了？明天他们颁奖，那边肯定很热闹的。我们明天一大早就过去摆摊儿，我去领奖，顺便教你做生意，一举两得。哇，师傅你很聪明啊！乖徒儿，待会儿我就教你烤玉米，我会手把手的调教你。明天有多少生意，就看你的造化了。嗯，是，徒儿遵命。不成熟，放盐。哎，哎，哎，妹妹妹妹我们一大早赶过来啊，真是对的，要不然再晚些的话就没有这么好的位置了。这样，你看看，眼前这么多人，每个人的手上都拿着一根烤玉米，这画面是多么的美好啊！所以说，凭你手艺再强，没有天时地利是没用的。你师傅在跟你说话，你有没有听到？哎，我在看我做的笔记啊，怎么找不到？你说，玉米烤到几分熟才能涂酱？八分熟，八分熟，我跟你说多少遍了，你就是不记得，转身你就忘得一干二净。你不要再打我了，虽然你是我师傅，你也要尊重我一下，好不好？呃，我摆东西，摆东西。姐都要检查仔细了。你好，啊，是你啊？是啊，我也没想到自己会被选中，大概是沾了点挂牌仪式的运气吧，让我误打误撞蒙上了。啊，那就恭喜你了。啊，对了，一会儿呢，我们会给你打扮成新娘子的样子，来配合我们的宣传活动。你只要听我们工作人员的指挥就可以了。我还要打扮成新娘子啊？你看，我们的酒的名字都是你取的。你又拿了那么多的奖金，是不是也应该配合我们做一些宣传的工作呀？啊，是的，是的。嗯，那你就去那边的化妆间吧，会有人来给你化妆的。啊，好啊，好啊，好啊，那我先过去了啊，一会儿见。在这儿，我是金玉堂的第四代传人，我应该在哪儿？原来是这样啊！另外，今天的这个宣传活动，咱们俩可是一对儿啊！你说，这是不是就是那个传说中的缘分呢？你是新郎啊？啊，正是在下，这叫好事重双吧？那真是不好意思，委屈您了。哎，这怎么是委屈我呢？这可是我新娘子，你得上点心弄，让她上台露脸的时候，得让所有的男性朋友都羡慕死我
。放心吧，先生，麻烦你不要张口闭口的说我是你的新娘子。我今天只是来配合宣传活动。知道，今天只是为了配合宣传活动吗？但以后的事就不一定了。以后？对啊。万一我们俩在台上一拍即合，以后你就真的嫁给我了呢？嗯，画漂亮点。来，烤玉米啊，好吃的烤玉米，快来买啊！一根三块钱，一根三块钱啊！好吃的烤玉米，好吃的烤玉米啊！给我来一个。小姐，要不要买一根玉米啊？啊，喂，他在和我说话呢，先来后到，你不懂啊？他嘴巴对着你，眼睛可是看着我的，没看见啊？看着你，得了吧，你有什么好看的？你好看，你好看到天上去了。你，哎，两位美女们，你别吵架嘛，你们是不是模特啊？不是，不是模特啊，那怎么那么瘦啊？瘦的跟纸片人一样，让人看得好心疼啊。是吗？我也是这么觉得的。你眼光真好。哎，这样吧，既然你们都没有瘦身压力，一人买两根玉米怎么样？多吃一点。好啊，你说了算啊。买三根可以跟你合影吗？那没问题啊，拍几张都可以、啊。待会儿啊，马上搞好。哎，来点什么呀？哎，是吗？聚会啊，聚会啊，是吗？哎，听我说。都准备就绪了，随时可以开始。好，那既然大家都准备好了，我们现在就开始吧。是不是？爸，我们上去吧，走吧。不用。哎哎哎，走走走。走。奶奶，你怎么来了？爷爷一个人在医院不要紧吗？哎，你爷爷他是病了。但是心里面还是惦记着这个活动，恨不得把整张床都搬过来。你说我不替他看看行吗？哎呀妈，这你大可放心。彩帆现在一身的能耐，都是您和爸爸带出来的，您就放心吧，不会出错的。去看看吧。好啊，走。走。奶奶，你看，全都布置好了。红花瓷发布酒会现在开始，掌声有请刘家第三代代表刘进成先生。今天有这么多朋友，在百忙之中抽身参加我们的发布会，他一定特别高兴。跪下，看好了，找到他，不惜一切手段毁了他。先生，小姐你好，请品一下。来来来来，请品一下，试一下。哎呀，小伙子，来，喝一下啊，尝尝，来，把酒先生品尝一下。的口味是我们的新品种秘方啊，这酒啊，清香至朴，细腻醇厚啊，我们可是花了不少功夫研制的，来品尝一下啊，喜欢的话可以到前面柜台去领取啊，来，来品尝一下。品尝一下我们的酒。哎呦，这水可是滚烫的，你没事吧？呃，小伙子，谢谢你啊。呃，没事没事。怎么了？没事吧？没事吧，爸？没事，就是人太多了，不小心，绊了一下。呃，幸亏那卖玉米的小伙子把我救了。哎呀，你走路小心一点啊！刚才都把我们吓坏了。哎，没事。爸
。你看这个地方人这么多，我们还是到台上去吧，否则容易出意外的。奶奶、妈，我们都过去吧。好。走吧，妈。啊，走走走。哎。你说要是刚刚那么滋一下，真的要是那大哥那位置，还不马上换你滋？好了好了，别说了，我们都回来了，多的是机会取代大哥，何况眼下大哥对咱们已经交心了，出了事反而对咱们不利啊！啊，走了。大姐，大姐，大姐，是不是我做的不够好，惹您不高兴了？不，你做的很好。那为什么您看起来最近心情不太好似的？你做你的事情，不要问那么多。哦，知道了。刘进城，现在的家大业大，家庭美满，而我只能在角落里面忍受着孤独跟病痛，这样对我是何其不公！我要摧毁你的一切。怎么样了？准备的差不多了。啊，太好了！哇塞，人家说佛要金装，人要衣装，可从来没听说过这仙女下凡该怎么装。海燕，你今天看上去真的比仙女还要美。哎，张小姐，我们怎么样了？我好了。哇，真漂亮！那跟我过来吧。干嘛啊？这还用问吗？这样看上去才像新婚佳偶吗？等正式上场的时候再说吧。喂？怎么怎么会这样？啊！好，好，好，我马上过来。怎么了？哎呀，你爷爷从床上掉下来了。啊！这。这怎么回事啊？那爸要不要紧？是不是我们都要过去看一下呀？我们一块儿过去。是啊，不用了，不用了，这个活动很重要，你们在这里看着，我过去就行了啊。妈妈，路上小心，活动完了我们就过去。爸，那我赶紧过去安排一下。好。妈，那我过去。好。也不知道爸情况怎么样。活动完我们就过去吧。陆画，经理，让他们过来吧，准备开始。嗯，好。大家都准备好了吗？准备好了，好了。好，那女的往右，男的往左。好，好，好，好，好，好。等一下，你一定会挽着我的手。嗯。有你，我们新人入场。好好生就离不开的喜字，个人成就、婚姻庆典、生儿育女都是喜事，其中又以婚姻为最，堪称是喜上加喜。因此，金玉堂特地请来了十五对新人，为红花瓷新酒命名做个见证，希望从今以后，只要在喜宴上，就能看到红花瓷酒，好事成双，双喜连心。也是啊。上回就是这位小姐，帮我们扶了金玉堂的牌匾。看起来这个小姐，哎，她
，和咱们金玉堂还真有缘分呢、啊。现在有请我们金玉堂的营销总监刘彩凡小姐上台。谢谢大家。呃，现在我们再一次用热烈的掌声来祝贺今天的新人。同时呢，也有请我们新品酒红花瓷命名人张海燕小姐上台。站在我旁边的这位，就是我们的新品酒红花瓷的命名人张海燕小姐。哎，韩燕不是去领奖金吗？怎么当起新娘了？高个帅哥。你要是乐意的话，我也可以做你的新娘子啊！你不就买了帅哥两根玉米，就想当他新娘子？没门！帅哥，你等一下卖完玉米跟我去约会好不好？我跟你说啊，我从来没有交过男朋友。是我先看到他的，你先看到他又怎么样啊？我也看上他了，都没有帅哥，别吵了，别吵了，跟我去约会好不好？你的玉米好了。谢谢。啊。哼！我们要恭喜张含韵小姐。从那么多的竞争选手当中脱颖而出，拿到了我们的大奖。接下来，我们有请金玉堂的第三代传人刘敬诚先生和汤慧敏女士为我们颁奖。张女士，你也很漂亮啊！你是富贵中透着大气，我希望将来自己也能像您一样有气质呢。那个，啊，啊，玉萍啊，你看看这么多衣服，喜欢哪件啊？这、这、这个。哦，这三件都喜欢啊。好，妈妈给你买啊。玉萍啊，一会儿爸爸妈妈要出去喝喜酒。你们俩就在家好好待着，哪儿也别去，听到没有？我知道，但是你要早点回来。还有，我要巧克力，我要有包裹人的。嗯、我喜欢巧克力，妈妈买给我。好，妈妈回来给你买好多好多啊。嗯，来亲一下。玉萍。你是玉萍吧？妈终于找到你了，玉萍，玉萍，我终于找到你了，我终于找到你了，玉萍，玉萍啊，妈，玉萍，唐女士，你是不是认错人了？哎呀，玉萍，妈找你找的好苦啊。玉萍，慧敏，慧敏，好了好了好了，好吧，好了。金城，他是玉萍啊，张小姐，恭喜你啊。他是玉萍啊。你干什么呢？快下去吧。玉萍啊。你说什么呢？对不起、啊。走，快下去。下去啊，慢点啊。哎呦，这怎么回事啊？哎，你看你看，这大嫂是不是疯了呀？罗玉萍都失踪这么多年了，你也该从那个阴影里走出来了。你说我怎么可能走得出来？玉萍可是我们的亲生女儿啊！这么多年来，我每天都在想她。你知道我的内心有多煎熬吗？我知道，那你不能把张小姐当成玉萍啊！你说你抱着人家又哭又说的，我看她呀。都被你吓着了，我也不知道为什么，我一看到他就有一种说不出的亲切感。他就像是我们家的玉萍，你觉得不像吗？哎，你呀，你这是思念过头造成的。行了，活动已经结束了，赶紧收拾收拾，咱们还得去医院看爸爸呢，啊？是玉萍。行了，走吧。
各位，我们今天的活动就到此结束了，谢谢大家的参与，希望大家以后可以继续支持我们金玉堂，谢谢。哎，你是怎么搞的？怎么好端端的从床上掉到地上去了呢？我一个人闷得发慌，想拿遥控器看电视嘛，没想到，哎，还好没动到伤口，只是手扭伤了一下。你呀，先是开刀啊，现在又扭伤，你再不好好照顾自己呀、啊，你小心你大难临头啊！我看呐，你还是在医院好好给我躺着。哎呀，我已经待不下去了，回家养不一样吗？嗯，赶紧给我办出院手续吧。这是你的家呀，想来就来，想走就走啊，这得医生说了才算。好，好，好，我不和你争这个。今天的活动怎么样？人来的多不多？现场反应怎么样？我们的孙女啊，真厉害呀、啊！今天来的人呐、啊，特别多，那个气氛呐、啊，就跟红花瓷的名字一样，热热闹闹的。哎呀，有彩凡跟进城在，有什么事情办不成啊？哪有不顺利的事啊？你放心吧。哈，那就好，那就好。嗯，你吃一口，很甜的。来来来，嗯嗯嗯。嗯哼，嗨，帅哥，你有没有时间呢？哎呀，不好意思，我玉米都卖光了。看电影去啊，就是啊，走啊，看电影去吧。谢谢谢谢，我要收摊了，我还要忙呢。哎，在一起吃饭啊？啊，就是饭都得吃嘛，是吧？走了走了，走吧。不用了不用了，谢谢。哎呀，去吧，走了走了，走吧走吧，走在前面。哎，你别抓我嘛，我还要忙呢。别别别别别别，走了走了，我真的没时间，真的没时间。别抓着我！别走，好好，我要收摊。大哥，大哥，你别客气了。哎，我给你们介绍一下，这位是我女朋友。你有女朋友啊？有没有搞错呀？真是的，没意思，走吧，走走。拜拜，下次再来啊！拜拜。我什么时候变成你女朋友了？哎，还好你回来了。你没看到他们缠着我不放吗？你救了我呀！哈，缠着你不放啊？你行情很好哦，嗨，你才知道我行情本来就很好。哎，对了对了，给你个惊喜，来，拿，嗯嗯嗯嗯，哇，你赚了这么多钱啊！我告诉你啊，所有的玉米就剩这两根，一根留给你，一根留给我，我靠着这张脸就把所有的玉米全卖光了。哎，今天用这些钱请你妈吃晚饭吧。哎，到底是谁请谁啊？弄清楚。哦。不过，我看你还是有孝心的，就照你说的吧。我们今天约我妈吃一顿像样的晚饭。嗯，好了，徒弟，收单。好，是师傅，收了。给。哎呀，今天怎么赚这么多钱啊？可不是，这全都是大个儿的功劳呢。哎，妈，你不知道，他把我们的玉米全部都卖光了。是吗？哎呀，怎么了？忘什么东西了？我忘了，我们应该把全部的玉米都带去，那就可以卖的更多了嘛。你这孩子，不要那么不知足，好不好？人呐，要学会满足，知道吗？大个儿，今天多亏你了。阿姨，你别这么说了，是我运气好，今天人比较多。哎，怎么突然间谦虚起来了？你刚才不是说凭什么帅气的脸？本来就挺帅气的嘛。哎，对了，阿姨，既然生意这么好，我现在去多准备一点明天要卖的玉米，你们慢慢聊，啊。哎呀，这大哥真是个好帮手啊。哎呀，这要是有一天他想起自己的身世，哎呦，妈，除了这个玉米钱，还有呢，还有这个，我差点忘了，还有奖金呢。有了这笔钱，我们就可以付房租了。哎呀，是啊，我怎么把这事儿给忘了呢？韩燕啊，是是哪个厂家？不就取个名字吗？怎么给那么多钱啊？是金玉堂酒庄。金玉堂。嗯，妈，你今天没有看到？哇，那个场面实在是人山人海，水泄不通啊。
过有一件事挺奇怪的，什么事啊？就是那个金玉堂第三代的老板娘颁奖给我的时候，突然哭起来了。你是玉萍吧？我终于找到你了，玉萍。玉萍，我终于找到你了！我终于找到你了！妈，终于找到你了！就这样，我想他会不会是精神上有点问题吧？因为呢，他的女儿明明就站在他的旁边，说他认错呢，也没有道理。那后来呢？也没什么，后来那个老板就把他给拉走了。觉得有点怪怪的，不过这也是人家的家事，我也不便多问，是吧？阿言，你以后不要再去见金玉堂酒庄的人了啊！为什么？为什么嘛？啊，没有啊，我只是在想。他们都是些有钱人，我们也过不起那样的生活。不要去羡慕人家。妈，你说什么呢？你怎么把我说成这样的人了？我为什么要去羡慕人家呢？妈，我有你就够了。只要我们能够像现在这样一起生活，什么日子都是好日子哦。你真的不想做金玉堂的女儿？妈，你为什么老是问这么些傻问题呢？我们这个家有什么不好的？对，我爸是喜欢喝酒，喜欢赌钱，但是我相信有朝一日他一定会改好的。我们这个家是世界上最好的家。我也不想当什么有钱人的女儿。小偷，哎，小偷，哎，哎，误会，误会，你给我站住！不，不是误会，你给我站住！你给我站住！你给我站住！站住！你给我站住！不是，哎，别打我！你你你，别打！听我解释！你快站住！别别别打！听我解释！听我解释吧！外面怎么那么吵啊？别吵，别吵！去，你解释什么啊？我亲眼看到你跑进我们家地里，我看看你这个贼往哪儿跑啊！爸，哎，阿姨，阿姨，什么什么什么？喊的那么亲热，阿姨阿姨，你什么人呢你？哎呀，我们叫他大个儿，大大个儿。前几天我和韩燕在咱们家林子里看到他晕倒在那儿了，就把他送到医院去了。钱包。原来我之前捡到的是大个的钱。哦，丧失记忆。这小子丧失了记忆，这这怎么跑到我们家里来了？哎呀，他都不知道自己是谁了，身上又没有任何证件，他能去哪儿啊？这不，我们就把他带回来了，也可以帮我们卖点玉米嘛。哦，我听明白了啊，你这个大个子，是让我老婆跟我家女儿为你忙活半天，是不是啊？啊，又带你上医院，又带你到家里来，啊，合着你欠我们家一大人情啊？啊，爸，是大哥他自己付的医药费。还有，他来到我们这里又掰玉米又卖玉米的，怎么会欠我们人情呢？是我们欠他。你少插嘴！哎，你爸，你想怎么样？哎呀呀呀！我又没对他动手。你哎,哎，别别别，别别别别，张叔，你说的对，是我给你们添了麻烦，我欠你们一个大人情。大哥，哎，还是你小子识相啊，有点良心。
，哪像那个赔钱货？瞎说什么呢你、嗯？过来，你过来，过来，出来！来来来来，这小子体格不错嘛，我可以让他替我干些工作，赚钱全归我。那就先不告诉这小子证件在哪儿，嘿，就这么办。你看啊，你长得倒是挺大个儿啊，你胆儿啊就这么点小啊，你能喝酒吗？你这是干什么呢你啊？哼，他呀，跟着你们去卖玉米，那那是浪费。跟着我去找货吧。你要他跟你去干什么呀？挣钱呀、啊，挣大钱呐、啊！啊，你们能行吗？啊？哎，你会送货吗？我我不知道。那怎么用你啊？啊？张叔怎么办啊？行行行行行，让他当搬运工吧。按件计酬啊，一会儿一会儿就去干吧。哎，别别别别别别别别，这搬运工才多少钱呢？你好坏，五五六百总要给的吧？这你说了算吧？啊？哎，你想不想干啊？啊，干！你叫大个是吧？是。一会儿就去干活吧，找刘师傅，好不好？哦，好。哎，呃，我就是，我就是，就这么定了啊！哎，嗯，哎，谢谢了啊。这车性能不错，不过左前轮有点声音，传动轴要检查一下。好样的，驾驶技术不错。王老板啊，怎么样？我给你推荐的大哥不错吧？啊，可以可以。嗯嗯，那中午你要请我喝两杯啊？小事儿嘛。我我哎哎，张叔怎么样？你怎么样？不行啊？没事没事没事，只要王老板满意。就好，啊，嘿嘿，哎，王老板，我就把它交给你了。以后他帮你拉货赚的钱，全都交给我。哎，哎，大哥，你往后干活勤快点啊。嗯，没没没问题，没问题啊。那太好了，太好了，说好了。大哥，怎么样？那就这么定了啊。嗯，嗯。
谢。谢谢。要不要吃玉米啊？现烤的哦。怎么了？你不是送刘翔回家，然后顺路去拿修车费了吗？谁欺负你了？不是那个刘彩凡，他又刁难你，不肯赔钱吧？不是啊，他已经赔了。那赔了多少？赔了一万。真的？不对啊！如果他赔钱了，你应该开开心心才是啊！看你这没头皱的，都可以夹死苍蝇了。还有，这个时候你不是应该去拉货吗？你的车呢？我跟你说，你别怪我。哎呀，不会的，你快说啊！他钱是赔给我了，但是钱让你爸拿走了。我爸？哎，怎么会这样啊？那你就没有钱修车了？是啊，所以老板扣了我的工资，让我滚蛋。哎呀，我爸怎么总是这样啊？什么钱能拿，什么钱不能拿，他怎么分不清楚啊？你帮我看着，我找他去理论。哎哎哎，你别去找他呀！再怎么说他是你爸，更何况这份工作是他介绍给我的，我被辞了，他脸上肯定挂不住。你不要去找他了。我现在担心的是，我要怎么找新的工作？天无绝人之路嘛，既然现在你闲着了，就就帮我卖玉米吧。你长得这么帅，所有的女孩子都喜欢你，正好可以当吉祥物，在这里招揽生意。啊，来。哎呀，你现在还有心情跟我开玩笑？再说阿姨的脚也快好了，我们三个人守着一个小玉米摊儿，这样也不太好吧？你看你。啊。我又没有叫你一辈子卖玉米，你人那么好，做事又勤快，没准明天就找到工作了，你还担心什么？你真这么想？我真这么想。那好，我要是找到工作的话，第一件事情就是请你吃大餐。谢谢你对我这么有信心。那加油 ！Give me five。耶，快点工作了。好，来。烤玉米啊，好吃的烤玉米，我来了，保证你吃完还想再吃啊！各位快来啊！哎，好吃的烤玉米，快来买啊！大哥，这玉米啊，以前我和我妈都卖不完的，你来了玉米这么快就卖光了？哎呀，卖几根玉米有什么了不起的？我很快就能让你知道什么叫做青出于蓝而胜于蓝，哎，我保证让你这辈子吃香喝辣。这么说，你就是我张含燕命中的福星了？那是当然了，打从你把我救了那一刻开始，冥冥之中就注定了我们俩的命运。这辈子啊，只要有我在你身边，一定可以幸福快乐。你说什么啊？跟求婚似的，害不害羞啊？我我没那个意思，我我不是跟你求婚，我没那个意思啊。知道了，我大人有大量，不会跟你计较的。我跟你开玩笑的，你这么在意干什么？你不会是真的生气了吧？我才没生气呢，谁跟你生气啊？走了。哎，什么情况？车怎么不动了？哎。哎，小伙子，我车子发动不起来了，啊、麻烦你帮我推一下车好吗？哦、啊，好，好，好，没问题，啊，啊，谢谢啊。啊，你一个人行吗？我一个人当然不行了，你虎背熊腰的，那么有力气，过来帮忙。哎呀，怎么推啊、哎？就推吧，用力推。啊，嗯，好，用力啊。嗯，嗯快点，快点。哎，你在干嘛？<笑>快点，快点，来。来用点力，用点力啊！用力呀、啊！哎呀，用力呀、啊！哎，师傅，你手刹放下来没有啊？车怎么这么重啊？哦，不好意思，不好意思，来来来，挂上了，挂上了，来，走。
非常感谢你们俩。今天啊，如果不是你们两个帮忙啊，我还真不知道该怎么办。<笑>别客气，举手之劳。就是啊。哎，你们两个等一下啊。哎，在那儿。对对对，站好了啊。呃，然后呢？要怎么样？哦，我帮你们拍张照片，留个纪念啊。哦，嗯，那麻烦麻烦您了。啊，没事没事。哎，好，站好啊。来，自然一点啊。好，来，哎，笑一下。好。哎，哎，哎，帅哥美女啊，你们两个还挺般配的，一看就是男女朋友吧？哎，呃，一看就有夫妻相。哎，这样，我是做婚纱摄影的，这个是我的名片。啊，以后你们拍结婚照片的时候啊，一定要记得找我啊，到时候啊，我绝对好好的给你们拍，并且价格啊，一定会比外面那些店要优惠的多。哎呀，我们不是了。这样啊，过几天照片出来，你们到店里来取啊！啊，好，好谢谢、啊，谢谢啊，再见啊！有没有弄错啊？我跟你有夫妻相。嗯，我看看。你们干什么？谁跟你有夫妻相？哎，我跟你开玩笑，你当真啊？不好笑。我也开玩笑。脚不是还没好吗？怎么不休息一下？哎呀，没事，在床上躺的时间长了，腰都疼了，活动一下好得快。大个，你车呢？啊！你那个爸爸呀，真是无药可救，连修车的钱都要抢。这下好了，给自己家里添乱也就算了。害得大个连工作也没了。哎，哦，对了，大个，那个刘彩凡闯了那么大的祸，他家里有没有怪他呀？嗯，应该没有吧。妈，你问这个干什么？你这么关心那个刘小姐啊？哪有啊？妈就是随便问问。我是在想啊，大个工作让你爸给弄没了，现在工作那么难找，该怎么办呀、嗯？啊，阿姨您别担心，而且这一次是我不小心才惹出这么多事情，反正我身强力壮的，我很快就能找到好工作，对不对？对啊对啊，我们要对他有信心啊。嗯，呃是啊，阿姨，我明天一大早就去找工作。嗯，不会给您添麻烦的。哎呀，你说你，大个儿，你要是没有失去记忆，该多好啊！你也犯不着跟我们在这吃苦啊。你看看，你看看你这双手，这一看这双手就不是我们家的孩子啊！你看看，细皮嫩肉的。哎呀，阿姨，我要是没失去记忆，我就不会认识你们了，那对我来说就太遗憾了，是吧？是吧？啊？这可不一定啊。说不定你是什么煤老板的儿子，或者是有钱人家的富二代，过着衣来伸手、饭来张口的日子。哇，你想得美啊！我要真是什么富二代、什么煤老板的儿子，那我肯定把你家全部的玉米都买过来，你就不用去摆摊了。你说的，我记住你了，我会来找你的。我说的。哎呀，话说回来了。你说大个，你离开家那么长时间了，也没见人来找过你啊？啊？哎，我说妈，你别逗了。中国这么大的地方，要找一个人谈何容易啊？不过话是这么说，大个，你想家了吗？想。哎呀，又不想。哎，不想想啊，每次只要一想，我就头疼啊。反正呢，该想起来的自然会想起来吧。我觉得我现在很好啊
我住在这个地方，有阿姨做饭给我吃，还可以跟你一起卖玉米，我们这样一起生活，不是挺好的吗？你吃什么了你？嘴巴这么甜。哎，我说的都是真话，字字句句肺腑之言。我爱听董事长，您的咖啡啊，老林，哎，这公安局有没有消息啊？有没有一男的下落啊？电话从早到晚忙个不停，只是没有一男的下落。一男，你说一男这孩子。他能跑到哪儿去呢？哎，董事长，董事长，总经理有事转达。说吧。明天是商场周年庆的第一天，门市部的人准备了一万个福袋增加人气。总经理，请您上午十点到商场，亲手将第一个福袋卖出，作为开幕仪式。知道了。王氏商场周年庆，哎，这个主意很好啊！商场搞周年庆啊，人一定会很多，那个时候卖酒，应该会卖的不错啊。妈，你是不是也觉得这个主意很好啊？这主意倒是不错，可是现在实际情况还是未知数，还不到你邀功的时候啊。反正这一次，我一定要抓住这个机会赢得比赛。再也不让那三个人在我们家里兴风作浪的。哎呀，其实大家都是一家人，何必这么较劲呢？弄得剑拔弩张的。哎，妈，您别这么看着我，就当我没说啊。奶奶，我说呀。这个王室周年的什么庆典活动，到时候你一定要把它做好。嗯，锦城啊，嗯，你女儿想出那么好的主意，你也得帮帮忙，出点力，看哪里需要上点油，让事情进行的顺利一点。嗯，我正好有个朋友在商场当经理，我这就给他打电话。让他给我们留个临时摊位，真的呀，爸，太好了，谢谢爸。哎哎，第一手消息啊！嘘，哎呦，哎呦，彩盘那伙人要打王氏商场周年庆的便车，租摊位卖酒呢。那我们也租摊位卖酒。切，你以为租摊位是上市场买菜，说有就有的？明天就是商场周年庆，摊位早就被抢光了。哎，那他们怎么租到的？还不是我大哥，说里头有关系。我刚才就是听见他说要打电话过去，让人家给他留个摊位，所以。哎呀，哎呀，那不完了，这次完了，我们输定了。你得让我把话说完呢，你。
哥电话一过去，位子定好，咱们就立马去商场，先下手为强，把摊位给占了。嗯。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！
这种人，吓着你了吧？我没事儿，我没事儿。疯了他。好了，爸，我们赶紧走吧。走吧。走。哎呀，祖宗保佑了，真是祖宗保佑啊！你们两个没事就好啊。以后啊，你一定要小心呐！啊，这说不定哪一天又来一个冒失鬼，啊，那我上哪儿去？让人家赔我一个彩凡呢？啊，奶奶没事了。你看我跟爸不是都没事吗？没关系的。嗯，哎，你也是的，那么大人了，怎么出门不看路呢？哎呦，我说妈，我根本一点防备都没有，那车就突然朝我闯过来了，是我能躲哪儿去啊？是啊，奶奶，你不知道那个车冲着我跟爸就过来了，还好我反应快，不然啊，后果真是不堪设想。还真是的那个人，这车怎么开的？开那么快干嘛？就是啊，肯定是觉得大晚上的没什么人了，啊，就把车开的那么快，太不负责任了啊！哎，我说，彩凡啊，你一个女孩子家，真的要小心再小心呀、啊！啊，现在年代不同了，哪像我还是大姑娘的时候啊，出门走在马路上，没有一辆车经过的，你知道吗？怎么会出事呢？奶奶，没事了。好了好了，妈，您那些故事啊，改天再讲好不好？我们明天一早还要去王氏商场，咱们早点休息啊。对对对，明天王氏商场一定要养足精神啊。嗯，那快去睡吧，啊，嗯、睡吧，你也早点睡。好好好，好，早点睡啊。爸，早点休息。啊。小心点啊！哎，哎呦，哎呦，你们快点摆呀！哎，你看 ，B 幺零三，妈，就是这个摊位。嗯，手脚麻利点啊！哎，快点，快点！哎呦，婶婶，哎，哎，哎，婶婶，素清，国勇，你们，婶婶，大哥大嫂。这个摊位明明是我们的，你们怎么会在这儿呢？哎，你看看，工商工作证，我们昨天就定位了。这，这怎么回事啊？啊，不是说你的朋友帮我们定了摊位，这怎么怎么回事啊？老妈，我是打了电话。哎，老刘，怎么样？这位子不错吧？哎，老张，这到底怎么回事？我昨天打电话不是让你帮我留个空位吗？这不是 ，B 幺零三就是你们金玉堂的呀。可是他们不是我们。我昨天刚留好，这位刘先生就来登记，说是金玉堂的人，证件、名片我都一一核实过，都没有问题，我就马上发给他们工作证了。怎么了？有问题吗？嗯，没问题，我们名正言顺的啊。你们，你们实在是太过分、太卑鄙了，抢了我们的摊位。哎，怎么说话呢？怎么叫卑鄙啊？你听着啊，金玉堂酒庄的刘先生啊。哎，国勇他是不是姓刘啊？啊，这有什么错呀？我可不承认你们是金玉堂酒庄的人。你们把东西都撤了，要不然我们帮你撤。婶婶，别发那么大的火了。承不承认，那得叔叔说了算呢。别叫那么亲热，我可不认你们。那承不承认，现在这个摊位已经是我们的了？哎，哎，老婆，你瞧，门口的人排的老长了。啊，是。王氏商场周年庆还真热闹，今天做起生意来啊，一定是很好的，叔叔肯定满意。对呀。哎呀，我就怕呀，这一万瓶酒，到时候会不会卖的货不够了呀？啊，你们要不要我们帮帮忙啊？哎、这个忙我们是可以帮的。哎，好，行了，你说够了没有？我跟你们说，你们不要得意的太久了，到时候让爷爷知道了，我看你们怎么办。哎，我怎么有一种感觉啊？有的人怕输吧，啊、只好虚张声势。嗯，谁会输？我会输吗？真的。你们要不要帮忙啊
，我们真的帮你们卖的。行了，我们等着瞧，看谁会输。哎，现在到底是什么情况啊？你们的家事，我可不想管。你交代我做的事情，我已经做好了。有什么摆不平的，你们私底下说。周年庆马上就要开始了，记者、顾客等一下都要进来，你们就不要在这边争吵了，这会影响到我们的庆典。你们看，好好好，啊，张经理，对不起啊。呃，好好。啊，妈，行了行了，再吵也没用的啊。妈，先走吧。爸。蔡凡，好了好了，我们再想别的办法啊。走吧，奶奶。走吧，走吧。哎哎哎，大哥大嫂，大哥大嫂、啊，我真的可以帮你们卖的。哎，哎，快点！哎呀，摆呀摆呀，快点快点！来，啊，摆摆！他们这三个人真是太无耻了，这他们怎么会知道爸在里面订了摊位呢？什么叫他们怎么知道啊？别人知道了就去登记，你怎么没想到这件事呢？哎呀，慧敏呐，你事后说这些话还有什么用啊？哎，那咱们倒不如在附近看看，有没有地方可以摆个摊位，可以卖酒。我们必须营国勇一家才是最有用的嘛。这个地儿肯定不行，这太乱了。在这儿卖酒，只怕要卖一半丢一半。那这样吧，咱们往那边走，走远一点看看吧。啊，走远点儿又怕没人气儿。那怎么办、啊？这也不行，那也不行。那我们总不能回家不卖酒了，是吧？哎妈，要不咱们到旁边那条街看看？咱们得找一个既人多，而且又安全的地方，好吧？啊，好好好，走吧，走走吧，走。阿姨，慢点走。哎，好。大哥，咱们快一点，要不然占不到好位置。哎，我知道，我知道。阿姨，您慢慢走啊，我们先去占位子。啊。哦，好。那这里有位子。向你买几顶帽子吧，我给你买三顶，也算是给你开个张吧。好,好，来来来，随便挑随便挑啊。哎，怎么卖啊？一顶二十，三顶就算你五十吧。这顶不错啊。哎，挺漂亮的。嘿，哎，挺适合你的啊。行吗？哎，行。哎，这个也不错。就这三顶吧。好。五十，哎，谢谢啊，谢谢啊。八十，八十啊，这么贵。妈，妈，你也带一个。我不带，我带像什么样子？这是你们年轻人带的东西。好看，你说好不好看？好看，真的好看。哎呀，不好看，不好看，我不带，我不带。人家都说“窈窕淑女，君子好逑”。你现在有人追，代表你是淑女啊！我肯定是淑女啊，但她肯定不是君子。开工吧。哦，是师傅。美女们，笑起来，笑起来，笑起来，笑起来，笑起来，笑起来，笑起来！哎，对了
，来来来来来，笑起来啊！笑起来，金玉堂的酒啊！来，各位来看一看啊！来来来，老板，哎，好，谢谢谢谢。哎，阿姨，海燕，前面的店铺多，我过去看看有没有什么临时工。哎，我跟你去吧。哎呀，不用了。我又不会走丢，有什么好担心的？谁担心你啊？我想去洗手间。啊，我还以为你关心我呢。走吧，走走走。哎，要不我们把摊儿摆到那边去吧？那边人多，生意会好一些。好好好，走走走走。请大家不要拥挤，请大家不要拥挤，大家排好队，排好队，请大家不要拥挤，每个人都有份儿，我们准备了很多，不要拥挤，大家都有份儿。喂喂喂，你的帽子啊！哎、怎么了？歪了，不过这样子比较帅啊。对，工作人员，这样压低更帅。先回办公室休息吧，这里人多，容易发生意外。再说，要是一男回来了，一定会去办公室找你的。好吧，进，走。啊，欢迎品尝，来品尝啊！来来来，欢迎来，欢迎品尝啊！欢迎大家免费品尝，免费品尝啊！来来来，红花瓷，这是我们金玉堂今年新出的红心红花瓷，这款酒啊，今天有活动，免费品尝的活动，欢迎品尝，免费试喝，尝一尝。欢迎大家品尝啊，味道怎么样啊？来来来，找我子过来看看。哎，欢迎品尝一下啊！来这个尝一下，来品尝一下。看看啊，我们公司的新品牌上市啊！来过来看看。欢迎品尝我们金玉堂的红花。这个酒啊，不但清香，而且特别醇厚，口感特别好。来，你看看。大哥，谢谢你啊。没等太久吧？没有，我等会儿没关系。不过这里人太多了，太乱了，我先送你回去吧。回头我再找工作。不用了，我自己回去就行了。哎，你不怕那个刘翔又缠着你啊？哦，还是你刚才在厕所顿悟了，回心转意了，决定私定终身啊？神经病！我干嘛对着马桶回心转意啊？只是我现在轻松了，手脚都利落了。哦，那你的意思是现在十个刘翔追你都不怕？那我不用送你了？哎呀！你还是先养活我出去吧。遵命。哎，从侧门走吧。这样不但能躲开刘翔，再说也不用跟人家挤来挤去的呀。有侧门？嗯。你刚刚不早说，你想让我出丑是不是？哎，我也是刚刚才发现的。你嘀嘀咕咕什么？走了。走啊！哦，差点被挤死了。哎，我千辛万苦的把你带出来，你怎么没谢谢我、啊？哇，这么大的功劳啊！怎么谢呢？啊，我诚心诚意烤根玉米给你吃，好不好？就一根玉米啊？要拉倒。好好好，我最爱吃你烤的玉米了。我要去找工作了。我去烤了。
。等你回来，我拿给你吃哦。那等会儿见。欢迎大家来看一下。走走走走走。哎，老板，不行，你这名字都没有，要我们怎么用你啊？老板，你听我说，我头曾经受过伤，没错，但是我现在已经好了，我只是不记得以前以前的事情和我的名字。你可以叫